हम लोग देख रहे हैं एक बुक एंड बुक इज पॉलिटिक्स इन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इससे पहले हमने जो नेशनल सिक्योरिटी नेशनल में नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर के जो कुछ क्वेश्चन थे उसको हमने देखा था आधे पार्ट में इस चैप्टर में आ, कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे जो इंडिया का सेकुलर आउटलुक है उसको कैसे बचा कर रखना है जो पार्टीशन के बाद जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है लोग डिस्प्लेस होकर के आते हैं लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है और फिर गवर्नमेंट के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हिंदू मुस्लिम की हारमोनी बनाकर रखना है भारत को पाकिस्तान जैसा स्टेट नहीं बनने देना है हमने नेहरू के और जिन्ना के स्टेटमेंट भी देखे थे अभी हम अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपको मैंने बताया था इससे पहले डिटेल में कि तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डील करेंगे इसी चैप्टर में वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का किसका टेरिटोरियल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ठीक है एक टर्म होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो देश होता है या फिर जो मॉडर्न समय में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है जिसे नेशन uh, स्टेट कहते हैं तो उसके उसको जब हम देखते हैं उसके डीप में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी देश जो है उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होती है और उसका एक अपना रूलर होता है वहां पर एक गवर्नमेंट होती है उसकी एक सीमाएं होती है तो ये वाला जो क्वेश्चन है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला ये सीमा यानी बॉर्डर के इशू से जूझता है ठीक है डील करता है आप ये समझो अब चूंकि भारत पार्टीशन के बाद देश अपना बन गया है ठीक है अभी कुछ चैलेंजेस हमने इससे पहले वाला चैलेंजेस देखा जो कौन सा क्वेश्चन था कि यूनिटी ऑफ पीपल यूनिटी ऑफ पीपल कैसे होगा उसको हम देख चुके हैं अभी इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब भारत के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भारत आजाद हो गया तो भारत के अंदर आपको पता है जब ब्रिटेन भारत ब्रिटिश वाले भारत में आए थे तो उनकी कुछ पॉलिसीज थी जैसे अलायंस की पॉलिसीज होती थी ठीक है जैसे एक दूसरे राज्यों पर प्रोविंस पर विजय प्राप्त करना फिर उनको ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बना लेना तो जो भारत था उस समय का वो मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड था एक था ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस क्या हुआ करता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस अब आप ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के एग्जाम्पल पूछोगे जैसे बॉम्बे हो गया ठीक है मद्रास हो गया ठीक है यूनाइटेड प्रोविंस हो गया सेंट्रल प्रोविंस हो गया ठीक है तो ये सब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे प्लस कई सारे क्या थे प्रिंसली स्टेट थे क्या थे प्रिंसली स्टेट थे जैसे जब आजाद भारत हो जाता है उन्नीस में उस समय भी पांच के आसपास जो है टू बी वेरी प्रोसाइज पांच राजा रजवाड़े होते हैं जिनको फ्री कर दिया जाता है अब मैं आपको यह बताऊं कि जो प्रिंसली स्टेट हैं ये भी भारत के ही भाग होते हैं लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया फ्री कर दिया इनको क्या अब जो कि जिसको माउंट बेटन प्लान कहते हैं ना माउंट बेटन प्लान में जो प्रिंसली स्टेट थे उनको फ्री हैंड दे दिया गया और इनको ये कहा गया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ या इंडिया में जाओ तो इनके तो कॉन्फिडेंस भाई साहब ऊंचे ऊंचे हो गए थे एकदम ठीक है तो इनको क्या करना है और इनको क्या करना है एसिमुलेट करना है इन दोनों को मिलाकर के एक भारत बनाना है यूनियन ऑफ इंडिया बनाना है क्या बनाना है यूनियन ऑफ इंडिया जिसके कारण हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं उन पेज नंबर सिक्सटीन सरदार पटेल जी का एक लेटर है सरदार पटेल जी जो ये प्रिंसली स्टेट वाले लोग होते हैं इनको एक लेटर लिखते हैं उन्नीस के अंतर्गत वो बहुत ही कम समय में मैं देख लेता हूं कि वी आर प्रिंसली स्टेट जो राजा रजवाड़े होते हैं अब राजा रजवाड़े वो लोग होते हैं जिन्होंने ब्रिटिश की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है मतलब कि ब्रिटिश ही हमारे माई बाप है इनको थोड़ा क्या सहूलियत होती थी जो इंटरनल अफेयर होते थे उसमें इनको क्या होती थी छूट होती थी बाकी ये भी ब्रिटिश के अंदर ही होते थे बस ये क्या होते थे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते थे जैसे टैक्स लगाना हो कोई छोटा मोटा कानून बनाना हो तो ये खुद से बना सकते थे लेकिन जो ये प्रिंसेस होते थे यहां पर तो आपको पता है गवर्नर से ही हुआ करते थे गवर्नर जनरल ही इनका हेड हुआ करता था ठीक है तो आ, इनका लेकिन इनको थोड़ी फ्री हैंड हुआ करती थी अब इनको आजाद कर दिया गया है तो जब आजादी के बाद 
क्वेश्चन हुआ कि इनको इंटीग्रेट करना है तो सरदार पटेल के प्रयास शुरू हुए सरदार पटेल एक लेटर लिख के इन लोगों को देते हैं पहले समझाते हैं प्यार से और फिर क्या होगा हम लोग देखेंगे अभी तो प्यार से जब सरदार पटेल समझाते हैं तो लेटर लिख के इनको देते हैं कहते हैं भैया देखो वी आर एट द मोमेंटोस स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम भारत के इतिहास में एक ऐसे समय पर खड़े हैं बाई कॉमन इंडियोर हम लोगों के कॉमन प्रयास से ही हुआ है वी कैन रेज द कंट्री टू न्यू ग्रेटनेस हम साथ मिलकर के एक बहुत महान देश बना सकते हैं ठीक है वाइल्ड लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू द अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज अगर हम में लैक ऑफ यूनिटी होगी तो हम एक अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी से जूझेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे हम तबाह हो जाएंगे अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी तो आई होप द इंडियन स्टेट विल रियलाइज फुली दैट इफ वी डू नॉट कोपरेट एंड वर्क टूगेदर इन द जनरल स्टेट अनारकी एंड क्योस विल ओवर फिल्म ऑल ग्रेट एंड स्मॉल एंड लीड अस टू द टोटल रूइन अगर हम और आप साथ नहीं आए हम और आपका मतलब तुम लोग प्रिंसली स्टेट और ये लोग दोनों को साथ में मिलकर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनानी है एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाना है अगर साथ में नहीं आए तो क्या हो गए अनारकी हो जाएगी क्योस हो जाएगा और जो इंडिया का सपना है वो कोलैप्स हो जाएगा तो अब इसको रफ करते हैं और आगे कुछ चीजें हम देखते हैं कि ये अप्रोच सरदार पटेल साहब का कैसे चलता है तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो इस हम कौन सा डील कर रहे हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का तो अब जैसे भारत आजाद हुआ ना उसके बाद से देखो पांच से ज्यादा रियासतें हैं भारत में रियासतें मतलब राजा रजवाड़ो को और इन्हीं का क्वेश्चन सबसे पहले हम डील करेंगे ठीक है और एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी आएगा उसको हम आग बाद में देखेंगे ठीक है तो पांच से ज्यादा राजा रजवाड़े हैं और आप देखो उड़ीसा के अंदर जैसे इसमें बुक में दिया गया उड़ीसा का एग्जाम्पल उड़ीसा के अंदर 20 से ज्यादा राजा रजवाड़े हैं जो सौराष्ट्र होता है सौराष्ट्र उस समय गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास सब एक ही हुआ करते हैं ठीक है कोई बहुत ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन तो हुआ नहीं इसमें चौदह पर राजा रजवाड़े होते हैं ऐसे सैकड़ों कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं ठीक है मतलब गुजरात के अंदर चार बीस सॉरी उड़ीसा के अंदर 20 राजा रजवाड़े हैं और सबको ये फ्री हैंड अंग्रेजों ने दे दिया कि तुम चाहो तो इंडिया में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ चाहे अपना देश बना दो ठीक है तुम कई सारे लोग हैं जैसे त्रिवणकोर त्रिवणकोर आपको पता है साउथ इंडिया में यहाँ का राजा सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बात कर देता है फिर यहाँ हैदराबाद वाले अपनी टांग उठा लेते हैं हम नहीं जुड़ेंगे हम अकेले रहेंगे हम अकला अपना देश रहेंगे और चारों तरफ से इंडिया है बीच में इनको अकेले रहना है यहाँ पर जूनागढ़ में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कश्मीर में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मणिपुर में प्रॉब्लम होती है बुक में दिया गया है लेकिन जो जूनागढ़ की प्रॉब्लम है जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हो जाता है क्या हो जाता है प्लेबिसाइट मतलब वोटिंग हो जाती है भाई तुम इधर रहोगे या इधर रहोगे तो लोग इधर आ जाते हैं ठीक है दूसरा क्या होता है कश्मीर की समस्या चैप्टर एट में हम लोग डिस्कस करेंगे और त्रमण को पे कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है ठीक है लेकिन इसमें इसको भी इंडिया के मेजोरिटी ऑफ जो प्रोविंस होते हैं वो भारत में क्या होते हैं एसिमुलेट हो जाते हैं भारत के अंदर आ जाते हैं कैसे आते हैं वो एक साइन करते हैं ट्रीटी साइन करते हैं जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या कहते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जितने भी स्टेट होते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट बन जाते हैं क्या बन जाते हैं यूनियन ऑफ इंडिया जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है इंडिया इज आ यूनियन ऑफ स्टेट तो उसी पा आर्टिकल वन के ये लोग अंदर आ जाते हैं लेकिन कई सारे लोग होते हैं कश्मीर और ये हैदराबाद मणिपुर इनकी समस्याएं हम लोग देखते हैं ठीक है तो इस किताब में केवल दो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो दो एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे तो जो पहला एग्जाम्पल है ठीक है अच्छा इससे पहले मैं आपको ये चीज बता दू कि अभी जब इनको ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं ना तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है जो गवर्नमेंट अपना प्रयास करना चाहती है मतलब अब सरदार पटेल इनको समझाएंगे और नहीं मानेंगे तो सरदार पटेल क्या करेंगे पुलिस एक्शन करेंगे क्या करेंगे पुलिस एक्शन या फिर फोर्स का यूज करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दू कि जो भारत की उस समय गवर्नमेंट है वो जो भी अपना अप्रोच लगाती है क्या करती है जो भी अपना अप्रोच लगाती है उसको जस्टिफाई कैसे करती है भारत की गवर्नमेंट कहती है देखो जितने भी तुम राजा रजवाड़े हो ना जितने भी पंचलिस के तुम्हारी जो जनता है जो तुम्हारी पब्लिक है ना वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है 
यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनना चाहती है ठीक है तुम बनना चाहो या ना बनना चाहो लेकिन तुम्हारी जनता भारत में आना चाहती है तो पहला एक्सक्यूज गवर्नमेंट को यह मिल जाता है मतलब पहला कारण ठीक है दूसरा एक गवर्नमेंट को यह लगता है कि देखो तुम भारत के साथ मिल जाओ ठीक है हालांकि मुस्लिम लीग बड़ा विरोध करता है इसका मुस्लिम लीग कहता है कि ये जो इन लोगों को फ्री हैंड छोड़ दो ठीक है लेकिन सरदार पटेल मानेंगे नहीं मानेंगे द ग्रेट मैन आयरन मैन ऑफ इंडिया मानेगा नहीं मानेगा ठीक है तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कहती है कि देखो तुम यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट बन जाओ हम तुम्हारे लिए क्या रहेंगे फ्लेक्सिबल रहेंगे मतलब अगर तुमको कहीं ऑटोनॉमी चाहिए ऑटोनॉमी का मतलब ये चाहिए कि मान लो तुम ट्राइबल एरियाज में हो तुम पहाड़ पे हो तुम्हारे स्टेट में कोई और समस्या है तो हम तुम्हें थोड़ी छूट दे देंगे लेकिन तुम आओ तो सही जनाब फ्लेक्सिबल रहेंगे हम तुम्हारे साथ तो गवर्नमेंट ये भी कहती है तीसरा गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है जो किताब में दिया गया है वो है डिमार्केशन का डिमार्केशन का मतलब है कि भाई पार्टीशन हो, हो चुका है देश का बंटवारा हो चुका है और ऐसे में हमें अपनी सीमाएं तय करनी है कि भारत है कहां तक भारत यहां तक है या भारत यहां तक है या भारत यहां तक है पूरा ठीक है तो हमें डिमार्केशन करना है हमें अपनी इंटीग्रिटी को बनाना है ना हमें सबको जल्दी से जल्दी एक करके एक महान देश बनाना है हमें क्या बनाना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना है तो इसीलिए क्या होगा जो आ, ये तीनों एस्पेक्ट है तो तीन ही रीजन इसमें बुक में दिए गए हैं हालांकि हम लोग बिपिन चंद्रा अगर देखते तो उसमें कई सारे रीजन हैं बट आप ये देखो कि ये गवर्नमेंट के पास तीन एक्सक्यूज हैं तीन ऐसे कारण हैं कि भाई तुम्हारी पब्लिक जो है राजाओं हमें हमारा पार्ट बनना चाहती हैं हम तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगे थोड़ी छूट भी देंगे हमारे साथ आकर मिलो और तीसरा जो भारत के पास प्रश्न है वो किसका है डिमार्केशन का कि हमें बॉर्डर को अपने निर्धारित करना है हमें अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो दीज आर फ्यू क्वेश्चन बिफोर द यूनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि उस समय आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट ही चलती है भारत में ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना होता इस समय ठीक है मैं ऐसे बोल रहा हूं लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं होता है ये 1950 के पहले की बात हम कर रहे हैं उस समय भारत में इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी ना संविधान सभा हो रही है डिबेट हो रही है उस तरफ संविधान का निर्माण भी चल रहा है और दूसरी तरफ सरदार पटेल का प्रयास भी चल रहा है तो जो निजाम का क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद के निजाम का क्या हाल होता है यह बहुत बड़ी कहानी है इस पर बहुत डॉक्यूमेंट्री है दो, दो चीजें जो इस बुक में नहीं दी गई हैं वो ये जान जाओ वो है ऑपरेशन पोलो क्या है ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद को भारत में जब मिलाया गया था एक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन चला था क्या इंडियन आर्मी का ऑपरेशन जिसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो ठीक है ये आपको याद रखना है और दूसरा क्योंकि इंडियन आर्मी का ये जो एक्शन था इसे कई सारी किताबों में आपको पुलिस एक्शन भी कहने को मिलता है क्या पुलिस एक्शन ठीक है ये बहुत बड़ा पुलिस एक्शन था और एक क्वेश्चन और भी जो इस किताब में नहीं दिया गया वो भी आप याद रखना कि जो हैदराबाद के उस समय निजाम थे वो उस्मान अली थे क्या थे उस्मान अली ये लास्ट निजाम थे ये सारी चीजें किताब में नहीं दी गई है क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ की किताब है तो किताब ट्वेल्थ के परस्पेक्टिव से इतनी सारी ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के दिमाग में देना इस एनसीआर है ना कैरिकुलम तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उस्मान अली और ऑपरेशन पोलो होता है अब क्वेश्चन ये होता है कि जो भारत है ये और बीच में हैदराबाद है ठीक है क्या है हैदराबाद अब हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट क्या है लार्जेस्ट क्या हुआ करता है लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता है ठीक है और जो हैदराबाद का निजाम होता है वो बहुत ही रिच माना जाता है ऐसा माना जाता है विश्व का सबसे आदमी है सबसे बड़ा आदमी है रईस है एकदम लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सीमा है उस समय इसकी सीमा कन्नाडा के साथ कन्नड़ के साथ भी जुड़ती है कन्नड़ मतलब आज जो कर्नाटका है कन्नड़ भी इससे जुड़ता है और महाराष्ट्र का भी कई सारा हिस्सा इससे जुड़ता है और यहां पर ये जो रीजन है जिस जो आज हम तेलंगाना कहते हैं ये भी उसी का पार्ट है अब आप समझो कि जब यहां पर किसका राज है निजाम का निजाम एक टाइटल होती है निजाम किसी का नाम नहीं एक टाइटल है उस्मान अली उस समय लास्ट निजाम हुआ करते हैं इनका एक प्राइम मिनिस्टर होता है रिजवी ठीक है तो आप समझो जो हैदराबाद है ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं क्या रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ठीक है हालांकि पाकिस्तान से भी इनको कई सारे ऑफर आते हैं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं लेकिन भारत क्या ऐसा चाहने रहेगा नहीं चाहने रहेगा चारों तरफ से इंडिया और बीच में इंडिपेंडेंट रहेंगे 
तो सरदार पटेल काफी प्रेशर बनाते हैं और ये कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी प्रेशर बनाती हैं और नवंबर उन्नीस में क्या होता है नवंबर उन्नीस में जो निजाम होते हैं ना ये गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं क्या साइन कर लेते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम तुम्हारी बात सुनेंगे तुम हमारे यहां अपनी आर्मी मत भेजना बाकी जैसे करना है हमें अकेले रहने दो ठीक है तो गवर्नमेंट थोड़ी छूट दे देती है क्योंकि उस समय समस्याएं चलती हैं देश को में और कई सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो ये नवंबर उन्नीस के आसपास स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है धीरे धीरे देखने को यह मिलता है ये जो स्टेट है हैदराबाद का ये एक हिंदू मेजोरिटी एरिया है क्या है हिंदू मेजोरिटी एरिया यहां पर हिंदू कल्चर भी होना चाहिए फिर तो लेकिन चूंकि ये निजाम मुस्लिम है तो यहां पर मुस्लिम कल्चर डोमिनेंट होने लगता है यहां पर उर्दू लैंग्वेज का बोलबाला दिखने को मिलता है मतलब लोगों के इंटरेस्ट खतरे में पड़ने लगते हैं यहां की महिलाओं के साथ बहुत बुरा भेदभाव होता है अगर डिटेल इतिहास में जाएंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप देखेंगे तो आपको बहुत बृहद स्तर पर समझ में आएगा लेकिन आप ये समझो कि ये यो ये तेलंगाना है जो तेलंगाना के किसान होते हैं ना तेलंगाना की जो पीजेंट्री होती है ना ये रिवोल्ट कर देती है ठीक है ये रिवोल्ट कर देती है और जो हैदराबाद के निजाम होते हैं इनकी एक प्राइवेट मिलिट्री होती है जिसको रजकार्स कहा जाता है क्या रजकार्स ठीक है एक प्राइवेट इनकी मिलिट्री होती है मिलिशिया होती है उसके ऊपर सपरेशन शुरू करा देते हैं जब ये लोग रिवोल्ट करते हैं तेलंगाना के पीजेंट तो रजगार की सेना जो है जो मतलब इनकी प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्स होती है किसानों का दमन करती है और जब धीरे धीरे ये आग महाराष्ट्र और तेलंगाना में बढ़ती है तो ये रजगार सबका जो है सपरेशन कर देते हैं अब चूंकि ये जो रजगार होते हैं ज्यादातर मुस्लिम होते हैं तो चूंकि ये अपने धार्मिक अंध धार्मिक रूप से अंधे होते हैं लोग तो धार्मिक बर्बरता भी बहुत करते हैं महिलाओं के साथ बहुत बुरा भला भी किया जाता है ठीक है तो ऐसे में जो जब जैसे ये खबर भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार क्या करती है अपनी आर्मी भेज देती है इंडियन गवर्नमेंट को लगता है इससे बढ़िया कोई मौका मिलेगा नहीं और क्या चला देती है ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो चलता है और आप देखो कि उन्नीस में उन्नीस में सितंबर तक एनएक्स कर लेते हैं इसको हैदराबाद को क्या कर लिया जाता है पुलिस फोर्स के द्वारा भारत का पार्ट बना लिया जाता है ठीक है तो एक कहानी ऐसे खत्म होती है अब दूसरा हम लोग चलते हैं दूसरा हम लोग इशू पे चलते हैं दैट इशू इज अबाउट मणिपुर ठीक है तो एक क्वेश्चन यह हो गया दूसरा है मणिपुर का जो केस स्टडी है ठीक है मणिपुर को चूंकि अब मणिपुर में अभी भी भारत का जो इस समय है 2020 में जो हम लोग रह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर के साथ कई सारे टसल्स चल रहे हैं कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे सॉल्यूशंस निकालने अभी बाकी हैं। और उसका सबका कारण ऐसा माना जाता है कि जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वही है अब चूंकि मणिपुर जब बन गया ना तो मणिपुर ने क्या कर लिया जब इनको पावर मिली ये भी प्रिंसिपल स्टेट है तो मणिपुर ने हुशियारी से क्या किया जो जून उन्नीस है ना जून उन्नीस में इलेक्शन करा लिया अपने यहाँ क्या करा लिया अपने यहाँ इलेक्शन करा लिया मणिपुर में अब मणिपुर को आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में अब मणिपुर ने इलेक्शन करा लिया और क्या बना लिया अपनी एक असेंबली बना ली असेंबली का मतलब जैसे आज असेंबली नहीं होती विधानसभा विधान मंडल मतलब विधायक चुन के आ गए मतलब इन लोगों के एक सरकार टाइप इन लोगों ने मणिपुर वालों ने बना दी अब ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलती है सरदार पटेल को पता चलती है कि यार तुमने तो असेंबली बना ली तुमने इलेक्शन करा लिया अब इसका हेड कौन है इसका हेड है एक राजा मतलब एक तरफ इलेक्शन हुआ है और दूसरी तरफ क्या है असेंबली भी है मतलब डेमोक्रेसी भी है और राजा भी है इसको क्या कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं क्या कहते हैं ऐसे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे जापान वगैरह में है ना कि हेड कौन है राजा ही है लेकिन कानून वानून बनाने के लिए इलेक्शन करा के असेंबली भी बना दिया है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार की देखने को मिलती है हमें यहां पर तो अब जब यहां का एक राजा होता है बोध चंद्र ठीक है क्या नाम होता है उनका नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट बोध चंद्र नाम होता है तो जब सरदार पटेल को यह बात होता है भाई तुमने इलेक्शन करा दिया तो जब फोर्स के द्वारा सरदार पटेल जो यहां के राजा होते हैं उनको कहते हैं कि तुम आओ हमारे साथ साइन कर लो क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या है तुम हमारे साथ साइन कर लो ठीक है 
और इसमें बहुत ही ज्यादा कोर्स एक शब्द होता ना कोर्स के द्वारा मतलब जो यहाँ की असेंबली होती है उससे पूछा ही नहीं जाता है और राजा को सीधा सरदार पटेल अपने एक्शन के द्वारा मसल्स पावर के द्वारा ठीक है इनको क्या है एक्सेशन में शामिल करा लेते हैं और कई सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा कंटेंशन है कि जो उनकी असेंबली से नहीं पूछा गया अभी भी कई सारे डिबेट्स चलती रहती हैं तो ये मणिपुर का एपिसोड था मणिपुर को ऐसे जो है भारत में भारत का यूनियन ऑफ इंडिया में का हिस्सा बनाया गया तो ये एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस तरह से शामिल किया तो अभी हम क्या बात कर रहे थे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रश्न तो अभी हमने बात किया स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट है उनको कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया अब हम बात करेंगे अगले उसमें कि जो भारत में री ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी बुक में दिया गया है और फिर जो ये चैप्टर के अंत में एक रामचंद्र गुहा का स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे ठीक है